ഇന്നോ ഫുഡ് കോർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിക്കൻ പീസാണ് ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ചിക്കന്റെ കട്ടി ഒന്ന് കുറക്കാനായിട്ട് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ പരത്തുന്ന സംഭവം വെച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നീ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നീ അതിലോട്ട് അടുത്തതായി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് അടുത്തതായി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിന്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായ സാധനം വെള്ളമാണ് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായി ഞാൻ സ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ മേ ഒരു പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ഇതിപ്പോ ഞാൻ അടുത്ത പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചിക്കന്റെ പീസുമ്മൽ കൂടി ഈ മസാല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് ഒരു കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും ായി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓട്സ് ആണ് ഓട്സ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതിയാവും നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതോടുകൂടി ഇപ്പൊ ചിക്കനിലോട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ട ഇതിലോട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ആണ് അതിനായിട്ട് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് അത് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് കുറച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോ നല്ലതുപോലെ കട്ടി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ചിക്കന്റെ പണിപ്പുരയിലോട്ട് തന്നെ പോവാം അതിനു മുന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർഡറിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മസാലയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഏകദേശം എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിക്കനെ ഈ മാവിലോട്ട് മുക്കുക നല്ലതുപോലെ മുക്കിയെടുക്കണം മാവൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അതിമ്മ പിടിപ്പിക്കുക എന്നാലേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല അതിമ പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മാവ്
എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹോം മെയ്ഡ് മയോണീസ് ആണ് ഈ മയോണീസിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാം മയോണീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് കെച്ചപ്പായാലും മതി നമുക്ക് ഇത് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇത് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ബ്രെഡ് ആണ് ആദ്യം നമുക്കൊരു ബ്രെഡ് അമ്മ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എന്തിമ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ചീസ് ആണ് ഞാൻ ചീസിൻ്റെ ഷീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ പകുതിയാണിത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് അടുത്തതായി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചീസ് ആണ് നേരത്തെ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ വെച്ചത് ഇനി മറ്റേ പകുതിയും കൂടി നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് അടുത്തതായി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മസാലയാണ് നേരത്തെ ഫില്ലിങ്സിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് അത് കുറച്ച് ദിനം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യണ രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാൻ ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് രണ്ട് ബ്രെഡ് വേണം എന്നുള്ളത് അതിലൊരു ബ്രെഡ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉള്ള ബ്രെഡും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്നാക്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ സുഖത്തിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം അത് ഒന്നും പാടെ സുഖമായിരിക്കും കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ രേഖപ്പെടുത്തുക പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബായ്